இன்னைக்கு அஞ்சு வகையான பஜ்ஜி பார்க்க போகிறோம் வாழைக்காய் வெங்காயம் அப்பளம் கத்திரிக்காய் அடுத்தது நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு வடசட்டியை அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் அது நல்லா ஹீட் ஆன பின்னாடி எண்ணெயை ஊற்றுங்க இல்லைன்னா தண்ணி அதில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எண்ணெயை ஊற்றினோடனே மேலே படும் அதனால் எண்ணெய் ஊற்க நல்லா ஹீட் ஆன பின்னாடி எண்ணெயை ஊற்றுங்க நான் இன்றைக்கி வந்து செக்கில் ஆட்டின கடலெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் அது கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்குங்கிறதுக்கோசரம் அடுப்பில் என்ன காஞ்சிகிட்டு இருக்குது நம்ம அடுக்குள்ளே பஜ்ஜி மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு அரை கிலோ கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நாலு வகையான பஜ்ஜி செய்யும்போது மாவு நிறைய தேவைப்படும் அதனால் அரை கிலோ கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அது நல்லா ஜலித்து எடுத்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே ஜலித்து வச்சுருந்தேன் அதனால் அப்படியே கொட்டிட்டேன் அப்புறம் அரிசி மாவு ஒரு நூறு கிராமு அதுவும் நல்லா ஜலித்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா தூசி ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா தெரியாது அதனால் ஜலித்து எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் எனக்கு த கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக போதும் குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்கங்கிறதுனால நான் கம்மியாக போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னா நிறைய சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது சீரகம் போடுறேன் ஏன்னா குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்கும் பஜ்ஜி சேரலான்னு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுவாங்க ஜீரகம் போட்டால் ஜீரணம் அதிகமாகும் அதனால் அடுத்தது ஓமம் போடுறேன் ஓமமுமே நல்லது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது பெருங்காயத்தூள் நான் பெருங்காயத்தூள் போடுறேன் அதுவும் ஜீரண சக்திக்கு ந நல்லாயிருக்கும் அதனால் அதுவும் போடுறேன் அப்புறம் எனக்கு தேவையான அளவு எனக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கும் தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து கலர் பவுடர் எதுவுமே கலக்கலை மஞ்சத்தூள் தான் போடுறேன் ஒவ்வொருத்தர் கேசரி பவுடர் போடுவாங்க அது எனக்கு பிடிக்கல மஞ்சத்தூள் போட்டால் கொஞ்சம் கலரும் கிடைக்கும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அதனால் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பவுடராகவே எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஏன்னா தண்ணி ஊற்றின பின்னாடி அங்கங்கே திட்டு திட்டாக நின்றுக்கும் அதனால் நான் பவுடராக முதல்ல எல்லாத்தையுமே ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தண்ணி ஊற்றி பெசைய ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பெசைஞ்சிக்கோங்க ஏன்னா அங்கங்கே கட்டி பிடிச்சிரும் அதனால் கொஞ்சமாக நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பெசஞ்சிக்கிட்டோன்னா கட்டி விழுகாமல் நல்லா பஜ்ஜி பதத்துக்கு வரும் பஜ்ஜி மாவு பதம் கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் நான் டக்குன்னு நிறைய தண்ணி ஊற்றலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஊற்றி பேசுகிறேன் அந்த மாதிரியே பேசஞ்சிருங்கோங்க பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கலர் பவுடர் போடாமையே ஓரளவுக்கு கலர் உங்களுக்கு தெரியும் ச மஞ்சத்தூள் போட்டால் இயற்கையான நேச்சுரல் கலரும் கிடைக்கும் நமக்கு உடம்பு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அதனால் நான் கலர் பவுடர் சேர்க்கல உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் பாருங்கள் நல்லா பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு வந்துருச்சு நான் ஒரு சிட்டிகை மட்டும் சோடா உப்பு சேர்த்துறேன் ஏன்னா கொஞ்சமாக போட்டால் தான் அந்த பஜ்ஜி ஹாட்டாக இல்லாமல் ஹார்டாக இல்லாமல் நல்லா கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்கோசரம் ஒரு சிட்டிகை மட்டும் போடுறேன் அதிகமாக போடலை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கிளரும்போதே தெரியும் எந்த பதத்தில் மாவு இருக்குது அப்படிங்கிறது விரலில் தொட்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த விரலில் ரெண்டு நல்லா தொடுற மாதிரி வந்தாவே போதும் மாவு அந்த பதத்துக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் நாலு விதமான இது பொருளையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாழைக்காய் வெங்காயம் அப்பளம் கத்திரிக்காய் நாலையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம இப்போ பஜ்ஜி போடலாம் எண்ணெயும் காஞ்சிருச்சு நம்ம பஜ்ஜி போட்டுடலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு வாழைக்காய் போட போகிறேன் வாழைக்காய் நல்லா மாவில் நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு சைடும் மாவு இல்லாமல் இருந்துடும் அதனால் நல்லா பார்த்து ரெண்டு சைடும் தடவி எண்ணெயில் போட்டுக்கோங்க பஜ்ஜி நல்லா ரெண்டு சைடும் வெந்துருச்சு பஜ்ஜி நம்ம எடுத்துடலாம் எண்ணெயில் இருந்து
ரெண்டு பக்கமும் ஒரே கலராக வெந்துருச்சான்னு பார்த்துட்டு அப்புறமா எடுங்க அடுத்தது நம்ம கத்திரிக்காவை பஜ்ஜி போடலாம் நான் நீட்டமாக வெட்டிட்டேன் உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப்பில் வேணுன்னாலும் ரவுண்டாக வெட்டிக்கோங்க அதையும் நல்லா மாவில் டிப் பண்ணி போட்டுருங்க நம்ம நாலு வகையான பஜ்ஜியும் இப்போ எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துட்டோம் அடுத்து இது இதுக்கு சைடிஸாக சட்னி பார்க்கலாம் தேங்காய் சட்னி அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு முடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை ரெண்டு பல் கொஞ்சமாக ஒரு பீஸ் இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பல் பூண்டு ரெண்டு பல் பூண்டு மட்டும் போட்டுக்கோங்க நிறைய வேண்டாம் ஒரு மாதிரி காரம் இதாக இருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் லைட்டாக கொஞ்சம் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் அதுதான் இந்த சட்னிக்குரிய டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக சர்க்கரை இன்றைக்கி குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுனால சட்னிக்கு மிளகாய் கம்மியாக தான் போடுறேன் மூணு மிளகாய் தான் போடுறேன் அது சின்ன சைஸ் மிளகா நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்து போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இதை போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நாலு பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு அது கத்திரிக்காய் வெங்காயம் அப்பளம் வாழைக்காய் சரி என்னான்னு தெரியறதுக்கோசரம் மேலே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் சட்னியும் ரெடி நல்ல வீட்லேயே ஹெல்த்தியான பஜ்ஜி அதுக்கு சைடிஸாக சட்னியும் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோவை பார் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் தப்பு இருந்தாலும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் சரி பண்ணிக்கிட்டு அடுத்த வீடியோ நல்லா போடுறேன்